Stellt euch einmal vor, dass eine geheime Akte existiert, von der die Weltöffentlichkeit niemals etwas erfahren darf. Eine Akte, welche die wahren Hintergründe des Auges der Sahara offenbart und darüber hinaus eine direkte Verbindung zur legendären verschollenen Stadt Atlantis herstellt. Was würdet ihr tun, wenn ihr Zugang zu einem Dokument hättet, das beweisen kann, dass das mystische Inselreich tatsächlich existiert hat? Seid ihr bereit, gemeinsam mit uns die Wahrheit über das Auge der Sahara und Atlantis ans Tageslicht zu bringen? Doch Vorsicht! Unsere gemeinsame Reise in die Vergangenheit wird nicht nur euer gängiges Geschichtsbild ins Wanken bringen, sondern euch womöglich auch erkennen lassen, dass alles, was ihr über die Vergangenheit zu wissen glaubtet, falsch ist. Doch bevor wir loslegen, ist noch kurz eure Meinung gefragt. Glaubt ihr, dass es das sagenumwobene Inselreich Atlantis wirklich gegeben hat? Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und schreibt uns eure Gedanken zu diesem kontroversen Thema jetzt schon in die Kommentare. Besonders spannende und informative Comments bekommen von uns ein Herz und werden oben angepinnt. Das Auge von Atlantis Atlantis in a nutshell? In den von Platon verfassten Dialogen Timaios und Kritias erfahren wir, dass vor tausenden von Jahren ein gewaltiges Inselreich existierte, das große Teile der Welt eroberte. Dabei residierten die Atlantis-Könige, die göttliche Abstammung waren, auf einer atemberaubenden Hauptinsel, deren ringförmiger Aufbau, unerschöpfliche Rohstoffquellen und blühender Reichtum alles Bekannte in den Schatten stellte. Da sich die ursprünglichen Atlantis-Bewohner jedoch immer weiter mit den Menschen vermischten und ihre Gier nach Macht und Reichtum ins Grenzenlose stieg, entschied sich das Gericht der Götter dazu, das einst so mächtige Reich binnen eines Tages und einer Nacht zu vernichten. Bis heute streiten sich die Gelehrten darüber, welchem Zweck der Platon-Mythos dienen sollte. Wollte uns der Philosoph wirklich einen historischen Tatsachenbericht liefern, oder ist die Atlantis-Legende doch rein symbolisch zu verstehen? Diejenigen, die an die Authentizität der Erzählung glauben, versuchen nun schon seit vielen Jahrhunderten, den ehemaligen Standort von Atlantis zu lokalisieren. Da diesbezüglich oft von der versunkenen Stadt die Rede ist, könnte man meinen, dass die monumentalen Ruinen seit jeher aufgrund des Meeres schlummern. Demgegenüber steht aber die Theorie, dass wir die legendären Überreste keineswegs inmitten von Fischen und Korallen finden, sondern im heißen Wüstensand. Wie ihr euch wohl schon denken könnt, ist damit eben jene rätselhafte Struktur gemeint, die auf den Namen Das Auge der Sahara hört und im Norden Mauretaniens liegt. Diejenigen, die davon überzeugt sind, dass das kolossale Gebilde tatsächlich die Überbleibsel von Atlantis verkörpert, verweisen dazu auf dessen auffällige Ringstruktur. Doch genügt die bloße optische Ähnlichkeit, um diese selbstbewusste These zu bekräftigen? Nun, leider nicht ganz. Lasst uns also lieber noch einmal etwas tiefer ins Detail gehen. Packende Gemeinsamkeiten In den alten Aufzeichnungen heißt es, dass die Hauptinsel von Atlantis aus drei Ringen aus Wasser und zwei Ringen aus Land bestand. Ein kurzer Abgleich mit dem Auge der Sahara zeigt, dass diese grundsätzliche Unterteilung hier ebenfalls gegeben ist. Auch die Tatsache, dass Atlantis ins Meer mündete, scheint sich in der Sahara wiederzuspiegeln. Blicken wir dazu doch nur einmal auf die Spuren, die das Wasser dort in den Sand fraß. Mehr noch? Bei den weißen Ablagerungen, die wir auf den entsprechenden Aufnahmen sehen, soll es sich um nichts anderes als Salz handeln. In Kombination mit den auffälligen Erosionen ergibt sich für manche Betrachter der Schluss, dass das Auge der Sahara vor tausenden von Jahren zu weiten Teilen unter Wasser gelegen haben muss. Im Norden des mystischen Inselreiches habe sich wiederum ein Gebirge befunden. Und tatsächlich erstreckt sich auch nördlich des Auges der Sahara eine Gebirgskette. Ferner sei Atlantis von einer weitläufigen Ebene umschlossen gewesen. Ein Blick auf die gähnende landschaftliche Leere, die sich zu beiden Seiten des Sahara-Auges erstreckt, scheint auch hier eine Übereinstimmung aufzudecken. Auch die von Platon beschriebenen roten, schwarzen und weißen Steine, die zuhauf in Atlantis vorgekommen seien, befinden sich hier an allen Ecken und Kanten. Genau wie im Mythos erwähnt, sind Elefanten auch in der Realität seit Jahrtausenden in der entsprechenden Region Mauretaniens zu Hause. Doch wie kann es dann sein, dass Atlantis nur so von Pflanzen, Früchten und Gemüse strotzte, wenn es mitten in der Sahara lag? Nun ganz einfach, zum damaligen Zeitpunkt war die Sahara noch gar keine Wüste, sondern eine blühende grüne Oase. Doch um zu verstehen, was es mit den wahren Hintergründen von Atlantis auf sich hat, müssen wir das Rad der Zeit noch einmal um einige Jahrtausende zurückdrehen und uns nicht etwa ins antike Griechenland, sondern ins alte Ägypten begeben. Die Suche nach dem Ursprung Die Frage ist doch, sofern Atlantis wirklich existiert hat, woher wusste Platon dann davon? Hat er die Ruinen dieses überwältigenden Ortes womöglich mit eigenen Augen erblickt? Nein, das ist äußerst unwahrscheinlich. 
Etwas einleuchtender klingt da schon die Theorie, dass der Philosoph den Mythos während seiner zugegeben nicht unumstrittenen Ägyptenreise aufgeschnappt hat. Doch was hat Atlantis nun mit den alten Pharaonenreichbewohnern zu tun? Immerhin heißt es in der Geschichte, dass das Inselreich bereits 1000 Jahre vor der Gründung Ägyptens existierte. Nun, diesbezüglich gibt es schier unglaubliche Überlieferungen, welche die Erbauer der Pyramiden für die Nachwelt verewigt haben sollen. In Wahrheit handelte es sich bei den alten Ägyptern um jene überlebenden Atlantis-Bewohner, die der gewaltigen Naturkatastrophe entkommen waren. Anschließend sei es den heimatlosen Menschen gelungen, sich in das Nildelta zu flüchten und dort erneut zu erblühen. Okay, zugegeben, die Geschichte klingt zwar durchaus aufregend und möglicherweise auch irgendwo plausibel, wirklich beweisen lässt sich das aber nicht. Um zu begreifen, weshalb das Auge der Sahara in Wahrheit viel mehr sein könnte, als ihm offiziell zugesprochen wird, brauchen wir also fundierte Fakten und authentische Beweise. Und was würde sich dafür besser eignen, als die streng geheimen CIA-Akten, die kürzlich freigegeben wurden? Die CIA in der Sahara Ja Leute, ihr habt richtig gehört. Die berühmt-berüchtigte Central Intelligence Agency, jener Auslandsgeheimdienst, der weit über die Grenzen der USA hinaus bekannt ist, hegte vor vielen Jahrzehnten ein sonderbares Interesse am Auge der Sahara. Doch warum ist das so? Verwarnen die Vereinigten Staaten seit geraumer Zeit die eindeutigen Beweise für die Existenz von Atlantis? Wurden im Rahmen einer Top-Secret-Aktion Artefakte geborgen und beiseite geschafft, die so bizarr und unerklärlich sind, dass Otto Normalverbraucher sie niemals zu Gesicht bekommen darf? Nun, so viel vorweg. In den veröffentlichten Dokumenten werden Begriffe wie verschollenes Inselreich oder gar Atlantis mit keiner Silbe erwähnt. Doch wie so häufig gilt auch in diesem Fall, manchmal werden die aufregendsten Informationen erst dann offenbart, wenn wir zwischen den Zeilen lesen. Oder besser gesagt, wenn wir uns mit den Dingen beschäftigen, die nicht erwähnt werden. Merkwürdige Veröffentlichungen wie aus den Akten, die so lange unter Verschluss gehalten wurden, hervorgeht, veranlasste die CIA im Jahr 1967 eine geheime Mission, im Rahmen derer mehrere Militärflugzeuge zu einigen Orten auf der gesamten Welt aufbrechen, um dort wissenschaftliche Experimente durchzuführen und geomagnetische Anomalien zu untersuchen. Und wie es die Pläne der Verantwortlichen vorsahen, sollte auch das Auge der Sahara in den Fokus der Forschungsreihe rücken. Welche Erkenntnisse konnten die CIA-Wissenschaftler dort also gewinnen? Nun, an dieser Stelle wird die Sache besonders rätselhaft, denn das wissen wir gar nicht. Tatsächlich wird dieser Teil der Akten noch immer unter Verschluss gehalten. Ist das nicht merkwürdig? Obwohl die Aktion schon 56 Jahre zurückliegt, dürfen wir immer noch nichts über deren Ergebnisse erfahren. Doch damit wir uns richtig verstehen, dieser Punkt ist lediglich die winzige Spitze des rätselhaften Dokumenteneisbergs. Bizarre Zensur Rätselhafterweise heißt es in den Akten, die wissenschaftlichen Aspekte dieser Erhebung sind nicht geheim und stehen der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung. Und dann? Nichts mehr. Der folgende Absatz wurde schlichtweg ausgeblendet. Alles, was wir dort sehen, ist ein leerer, weißer Abschnitt. Was hat das zu bedeuten? Hand aufs Herz. Wenn man die eigentlichen Informationen eines Dokumentes weiterhin geheim hält, wieso veröffentlicht man es dann überhaupt? Vielleicht kann uns an dieser Stelle ja einmal der gute alte Platon weiterhelfen. So schrieb der antike Philosoph. Poseidon hatte keine Probleme damit, besondere Vorkehrungen für die Hauptinsel zu treffen. Er brachte zwei Wasserströme unter die Erde, die er als Quellen aufsteigen ließ, eine mit warmem und eine mit kaltem Wasser. Ein Umstand, der auf unserer Erde aus geologischer Sicht vollkommen einzigartig wäre. Spürte die CIA in der Sahara also vielleicht etwas auf, das einer solchen Anomalie entsprach? The Adam and Eve Story eine Buchbesprechung der etwas anderen Art. Im Jahr 1965 erschien das Buch The Adam and Eve Story. Bald darauf berief die CIA eine geheime Besprechung ein, um über die Lektüre zu diskutieren. Über den genauen Grund, der diesem Treffen damals zugrunde lag, wird bis heute Stillschweigen bewahrt. Fest steht jedoch, in seinem Buch beschreibt John Thomas urgewaltige Naturereignisse biblischen Ausmaßes, die sich regelmäßig zutrugen und ganze Kontinente überfluteten. Besonders spannend wird die Sache, wenn wir einmal auf die Jahresangaben blicken, die der Autor hierzu aufführt. Die altägyptischen Priester wussten, dass sich vor 11.500 Jahren eine schwere Katastrophe ereignet hatte. Und weiter, damals hatte eine verheerende Naturkatastrophe stattgefunden, durch die Atlantis im Meer versank. Ob diese Angaben wohl in Verbindung mit den bis heute sichtbaren Spuren in der Sahara stehen, die gemeinhin als Überbleibsel einer gewaltigen Flut gedeutet werden? Folgt man Platons Ausführungen, so sei das mächtige Inselreich um das Jahr 9600 v. Chr. für alle Zeiten von der Bildfläche verschwunden. 
Tja Leute, jetzt ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr? Steht das Auge der Sahara wirklich mit dem Atlantis-Mythos in Verbindung? Und wieso zieht es die CIA vor, die Erkenntnisse, die vor mehr als einem halben Jahrhundert in Mauretanien gesammelt wurden, noch immer vor uns zu verbergen? Haut gerne mal fleißig in die Tasten und schreibt uns eure Gedanken zu unserem Video doch ganz einfach unten in die Comments. Denkt bei der Gelegenheit auch daran, uns einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal!